In this video, pag-aaralan natin ang changes in matter. Ano ang dalawang uri ng changes in matter? Physical change at chemical change. Magsimula tayo sa physical change. Physical change is the change in size, shape, form, or state of matter. Pagbabago sa sukat, hugis, anyo, o state ng isang bagay. Physical change does not form a new substance. Kapag nagkaroon ng physical change, hindi nagdudulot ng pagbuo ng bagong substance o bagong bagay. Halimbawa, tearing or cutting paper. Kung meron kang papel at pinagpupunit mo ito, nagbabago lamang yung size at nagbabago lamang yung shape. Pero hindi nagbabago yung mismong papel o yung pagkakayari nito. Physical change in state There are three states of matter. Ano-ano yun? Solid, liquid, gas. Ito yung three states of matter. Maaring magkaroon ng physical change from solid to liquid. Meron din naman na from liquid to gas. E pwede rin na Mula gas, magiging liquid. O kaya naman, mula liquid, magiging solid. Meron din naman na solid, nagiging gas. O kaya naman, gas, magiging solid. Ano-ano ang mga physical changes in state? Melting. Evaporation, condensation, freezing, sublimation, deposition. Isa-isahin natin. Change from solid to liquid. Yung solid, magiging liquid. Ito ay tinatawag na melting. Ang isang halimbawa nito ay yelo. Kapag ang yelo natunaw o nagmelt, unti-unti itong magiging liquid. Next. Change from liquid to gas. Yung liquid magiging gas. Ang tawag dito ay evaporation. Ang isang halimbawa nito ay kapag ikaw ay nagpapakulo ng tubig, ang tubig habang umiinit ng umiinit, ito ay nagiging steam o gas. Kaya pagkulo ng kulo ang tubig, unti-unting nababawasan ito dahil nagiging gas. nag evaporate Next. Change from gas to liquid. Yung gas, nagiging liquid. Ang tawag dito ay condensation. Ang isang halimbawa nito ay yung malamig na lata ng soft drink na galing sa fridge. Kapag uh, iniwan mo lang sa isang mesa, unti-unti magkakaroon ng mga patak-patak ng tubig. Ito ay hindi galing sa loob ng lata. Ito ay galing sa hangin na dumidikit doon sa lata 
Dahil malamig yung lata, unti-unting nagiging liquid yung water vapor na nasa hangin. Kapag lumalamig yung water vapor, unti-unting bumabalik ito sa liquid o nagiging liquid. Next, change from liquid to solid. Liquid, magiging solid. Ang tawag dito ay freezing. Isang halimbawa nito ay tubig. Kapag pinalamig ito at nag-freeze, unti-unting magiging yellow. Next, change from solid to gas. Yung solid, magiging gas. Hindi na dadaan sa pagiging liquid. Tuloy-tuloy na ito sa pagiging gas. Ang tawag dito ay sublimation. Ang isang halimbawa nito ay yung tinatawag na naphthalene balls. Ito yung nilalagay sa drawer o kaya naman sa mga cabinet para hindi pasukin ng insekto. Habang sumisingo ito, ito ay lumiliit hanggang sa maubos. Next, change from gas to solid. Yung gas, hindi na dumadaan sa pagiging liquid. Diretso na ito na nagiging solid. Ang tawag dito ay deposition. Ang isang halimbawa nito ay yung tinatawag na frost. Tapos na tayo sa physical change. Ngayon naman ay chemical change. Ano ang chemical change? Change in the chemical composition of a substance. Ito ay pagbabago sa chemical na pagkakabuo ng isang substance o bagay. Chemical change forms a new substance. Kapag nagkaroon ng chemical change, nakapagbubuo ng bagong substance o bagay. Halimbawa, burning paper. Kapag nagsunog ka ng papel, magkakaroon ito ng usok. Mayroong mabubuong usok. Ito yung bagong substance. Kapag naubos yung papel, ang papel ngayon ay magiging ash, panibagong substance. Kaya mula sa papel, magiging ash. Kasama sa pag-apoy ay yung nagagawang usok o smoke. Next example, oxidation. Ang oxidation ay chemical reaction ng isang bagay sa oxygen. Halimbawa, yung metal screw. Gawa sa bakal. Ang gawa sa bakal o steel, kapag nabasa at nahanginan, dahil ang tubig at hangin ay may oxygen, unti-unti itong kakalawangin. Ito ay yung tinatawag natin sa English na rust, kalawang. Ang oxidation ay may kita rin sa mga pagkain. Halimbawa, saging. Kapag nagbalat ka ng saging, kapag pinatagal mo ito na nakasingaw, unti-unti itong mangingitim. Tinatawag tong oxidation dahil nagkakaroon ng chemical reaction, yung saging, yung chemical composition ng saging doon sa oxygen na nasa hangin. Next, chemical change in food. Ripening, pagkahinog. Cooking, pagluto. Spoilage, pagkasira o pagkapanis. Rotting, o pagkabulok. Isa-isahin natin. Ripening, pagkahinog. Ang pagkahinog ay isang chemical change. 
Isang halimbawa nito ay yung green mango o hilaw na mangga. Kapag hilaw pa ang mangga, ang lasa nito ay maasim at kulay berde. Pero kapag unti-unting nahihinog ito o pag nahinog ito, nagkakaroon ng chemical change. Unti-unting nababago ang kulay ng balat ng mangga at unti-unti rin nababago yung lasa ng laman ng mangga. Kapag hinog ang mangga, ito ay kulay dilaw at matamis ang laman. Next. Cooking o pagluto. Ang pagluto o cooking ay uh, isa rin uh, chemical change. Unti-unting nagbabago at lumalabas yung chemicals na nasa mga sangkap. Kaya naman pag nagluluto, nagahalo na yung lasa ng mga sangkap. Next, spoilage o pagkasira, pagkapanis. Pag napanis o nasira ng isang pagkain, nagbago na yung maayos na chemical composition ng pagkain at hindi na maaring kainin. Isang halimbawa nito ay kapag nagkaroon na ng amag o mold yung tinapay. Hindi pa naman ito bulok pero hindi na magandang kainin. Spoiled na. Sira na. Yung chemical composition ng pagkain na nabago dahil sa pagkapanis ay makakaapekto at makakasama sa katawan kapag kinain pa. Next. Rotting o pagkabulok. Ang pagkabulok ay isang halimbawa rin ng chemical change. Ibig sabihin nito, ito ay dumaan na sa spoilage. Isang halimbawa nito kapag ang tinapay ay punong-puno na ng amag, mga microorganisms tulad ng bakterya at fungi. Tandaan. May dalawang uri ng changes in matter, physical change at chemical change. Ang physical change, change in size, shape, form, or state of matter. Pagbabago sa sukat, hugis, anyo, o state ng isang bagay. At ang chemical change, change in the chemical composition of a substance. Pagbabago sa chemical na pagkakabuo ng isang substance o bagay. Kung may natutunan ka sa video ito, like this video. Don't forget to hit subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na videos.